Defensores y líderes de derechos humanos por la paz y la no violencia en las instituciones educativas de Belén y Altavista para fortalecer el liderazgo, la convivencia, la seguridad y la paz territorial. Daniela Posada, ¿cuáles son las actividades programadas en este recorrido? Adelante. Luisa, ¿qué tal? Son 20 instituciones educativas de Belén y Altavista las que recorren hoy los defensores y líderes estudiantiles de los derechos humanos realizando actividades de integración para generar lazos de sana convivencia. Hoy eh, se está haciendo un recorrido colegio por colegio, eh, que están los colegios públicos y privados de los dos núcleos educativos donde con los líderes estudiantiles eh, se hace un recorrido conociendo los diferentes ambientes escolares, fortalecer ese liderazgo de los pares, de los jóvenes y los roles que ellos desempeñan en cada institución para poder así tener una mejor convivencia, un mejor eh, conocimiento de los derechos humanos y la no violencia en los territorios desde los colegios con los jóvenes líderes estudiantiles. El objetivo de nosotros es generar lazos de convivencia, de no violencia dentro de las instituciones educativas alrededor de los líderes de la democracia escolar, donde ellos pueden compartir las ideas, las estrategias que han implementado, de pronto los puntos débiles, todo eso que los ha hecho, digamos que construir un camino para poder combatir, digamos que las problemáticas que tienen en las instituciones educativas y obviamente todas las diversidades que tenemos en la comuna entre los colegios que puedan generar conversaciones a través de eso. Estas actividades han fomentado una campaña por la no violencia en la resolución de conflictos entre diferentes instituciones educativas. En la institución educativa Alcaldía de Medellín y Antonio Ricaute eran dos instituciones que no se podían ver. Gracias a estas pasantías y a que los líderes estudiantiles se conocieron, dialogaron, compartieron durante todo el día en estas pasantías, eh, tuvieron una gran idea y era que hacer un torno de fútbol, es decir, alinear las perezas que ellos tenían, no por la violencia, sino por el arte o el deporte. Se espera que esta iniciativa que se vive hace más de 15 años en Belén y Altavista se replique a las demás comunas de Medellín. Daniela Posada, ahora 13 Noticias, cubrimiento total siempre. Muchísimas gracias, Daniela.